இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு உள்ளபடியே நிகழ்ச்சி இந்த 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 அவை நாங்கள் எங்கள் டீமில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ரொம்ப பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விஷயம் என்னுடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய என்னுடைய அண்ணன் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் எங்களுடைய டீமுக்கு தலைமை தாங்குகிறார் சி நாங்கள்லாம் இப்போ வாசிக்கிற பழக்கம் கிடையாது சார் சாரி நீங்கள் வீடியோ அனுப்புங்க பார்த்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழ் இருக்கின்ற நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தான் நான் ஃபோனு எதுவாக இருந்தாலும் ஆடியோவில் அனுப்புங்க நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் அவசியம் ஒரு தடவை படித்தே தீர வேண்டும் என்று தமிழை எல்லாருடைய நெஞ்சங்களில் எடுத்து சென்ற கள்ளிக்காட்டி இதிகாசத்தை எழுதிய காப்பிய நாயகன் அவர் என்னங்க போகுது நமக்கு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு சார் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சொல்லவே சொல்லாதீங்க பிறகு காலங்கள் போனால் என்ன கோலங்கள் போனால் என்ன பொய் அன்பு போகும் மெய் அன்பு வாழும் என்ற நிரூபணமாக எங்களுடைய கவிஞர் இங்கே இருக்கிறார் சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபைண்டருங்கிற ப்ராஜெக்டில் பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் யார் அப்படின்னா கதை தான் நாயகன் கதையை தவிர இந்த படத்தில் எதுவுமே கிடையாது நான் அடிக்கடி சொல்கிற எங்கள் நண்பர்களுக்குள்ள நாங்கள் பேசிக்கிற ஒரு வார்த்தை என்னப்பா கவி பேரரசே ஒத்துக்கிட்டாரா பிரபாவம் இருக்குமாப்பா அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்த்தா நீங்கள் அத்தனை பேருமே உணர்ந்திருப்பீர்கள் வார்த்தைக்கு வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவிற்கு நாம் நம்பிக்கையை பெறுகிறோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வரியையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட பிரமாதமான ஒரு இசை வெளியீட்டு விழா இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் மரியாதைக்குரிய கே டி குஞ்சுமோன் சார் வந்திருக்கார் ஒவ்வொரு சினிமா எடுப்பதனுடைய வேதனையும் வலியும் அதனுடைய பின்னணியில் எல்லாருக்குமே தெரியும் தனஞ்சயன் சார் வந்திருக்கார் ஹி யூஸ் டு என்கரேஜ் லாட் ப்ரைட் ஆஃப் சினிமா ப்ரைட் ஆஃப் தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமாவின் பெருமை என்ற தலைப்பில் ஆய்வு மேற்கொண்டு டாக்டர் பட்டம் வாங்கிய தயாரிப்பாளர் படைப்பாளி ஆக இப்படி அருமையான பெரியவங்கள்லாம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சபையில் ஃபைண்டருங்கிற ஒரு படத்தினுடைய ஆடியோ கேசட் ஆடியோ வெளியீடு இசை வெளியீடு நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு உள்ளபடியே நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஃபைண்டருங்கிற படத்துக்கு நான் யூஸ்வலாக எங்கள் டேரக்டர் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உள்ளபடியே ஒன்றை பார்த்தா ஃபைட்டர்னு தான்ப்பா வச்சுருக்கணும் இந்த படத்துக்கு டைட்டில் அப்படிமே ஏன்னா ஒவ்வொரு நொடியும் உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக தலை சிறந்த படைப்பாளி எங்கள் டேரக்டர் வினோத் ராஜேந்திரன் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறோம் இத்தனை மணிக்கு நம்ம பங்கெடுக்கிறோம் இவ்வளோதான் நம்மளால் யோசிப்போம் ஆனால் வினோத் ராஜேந்திரன்கிறவர் வர்றவங்களுக்கு ஏதாவது சிரமம் இருக்கக்கூடாது இந்த நிகழ்ச்சி குறிப்பிட்ட பீரியடுக்குள்ள முடியணும் அப்படிங்கிற அந்த அளவிற்கு திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க படைப்பாளி நான் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒர்க் பண்ணுறதுல அவர் கூட வேலை பார்க்குறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் என்னுடைய தம்பி சென்றாயன் சின்ன சின்ன உணர்வுகளுக்கு அடடட அஜயோ ஒன்றும் பண்ணவே இல்லைடா நீமல் தான் ஆரம்பிக்கணும் இல்லை சூப்பர்ண நீங்கள் எடுத்த விதமே டாப்புண அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு என்கரேஜ் பண்ணக்கூடியது நண்பர்களே இத்தனை பேர் இருக்கீங்க பெரியவங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீ நல்லா இருக்கணும்னு நேசிக்கக்கூடிய உணர்வு இருக்குல்ல என்னை போல நீ நல்லா இருக்கணுங்கிற உணர்வு இல்லை நான் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை எத்தகைய சூழலில் எத்தகைய இருக்கு பிடியில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை நான் நேசிக்கக்கூடிய நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு படைப்பாளி மற்றவர்களை பார்த்து நினைக்கக்கூடிய ஒப்பத்த நிகழ்வாக இந்த ஃபைண்டர் நிகழ்ச்சியை பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஒரு வினாடி மட்டும் ஒரு சின்ன விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள கொள்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றின் நிறைவு பகுதியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பரபரப்பாக இருக்காங்க பக்கத்தில் போகவே முடியலை சார் இந்த தெருவில் இத்தனை கார் நிற்கிது என்ன இல்லைங்க அது கவிஞர் வைரமுத்து சாருடைய வீட்டு வாசல்லேருந்து பாட்டு வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஆனால் வணக்கம் என்ன எப்படி இருக்கீங்க ஆனால் நல்லா இருக்கண்ணே எங்கள் ஊரில் 
என்னுடைய இலக்கிய நண்பர்கள்லாம் ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் வெளியிடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க வெளியிட்டா போச்சு என்னைக்கு ஆனால் இந்த தேதி ஐயோ அந்த தேதியில் நான் ஒரு மூணு ரெக்கார்டிங்க நாலு கம்போசிங்க இப்படியெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நிகழ்ச்சி அன்றைக்கி டைட்டாக இருக்கு இல்லைனே எல்லோரும் வந்துட்டானுங்க அவனுங்க அந்த தேதியை குறிப்பிட்டு வந்துட்டானுங்க சரி நான் வர்றேன் அவசியம் வர்றேன் யார் அந்த கவிதை புக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதை எழுதிய கவிஞர் என்னுடைய நண்பர் கௌரிசங்கர் புத்தகத்துடைய பெயர் மழை வரும் வரை நீங்கள் நினைச்சு பாருங்க சி ஒவ்வொருத்தரும் அவரவர்களுடைய பதிப்பை புத்தகத்தில் கொண்டு வந்து அதை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துவது என்பது கிட்டத்தட்ட பிரசவ வேதனையான ஒன்று அதை எங்களை இன்முகத்தோடு உற்சாகப்படுத்தி இன்ஃபேக்ட் அன்றைய எங்களுடைய நண்பர்களில் திரை சினிமாவினுடைய முன்னோடி பத்திரிகையாளர் துரை பாரதி என்ற எங்களுடைய நண்பர் இன்று இல்லை அந்த மழை வரும் வரை அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதிய என்னுடைய நண்பர் கவிஞர் கௌரிசங்கர் இன்று இல்லை இப்போ இருக்கிறது கோவில்பட்டியில் சாரதா ஸ்டுடியோ உன்னுடைய மாரீஸ்வரன் என்றவரும் சார்லி என்ற இரண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களை அழைத்து எல்டாம் சுரோட்டில் கிறிஸ்டியன் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கிறிஸ்தவ கலை தொடர்பு நிலையம் அந்த இடத்துல நாங்கள் நடத்துகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்திற்கு வந்து எங்களுக்காக அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு அன்றிலிருந்து எங்களுக்கு இன்று வரை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கவிஞரை மொத்த இலக்கிய நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் நன்றியை நோக்கி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி என்கின்ற உணர்வு மட்டும்தான் நண்பர்களே நீங்கள் அத்தனை உணர்வும் அடித்தா வலிக்கும் வெளியிலிருந்து வரும் சிரிப்பு காட்டினா சிரிக்க வரும் வெளியிலிருந்து தான் வரும் நன்றி உணர்வு மட்டும்தான் அகத்திலிருந்து வெளியே வருவது அத்தகைய அகம் நிறைந்த கவிஞராக இன்று கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் வெளியிட இருக்கிறார்கள் உங்கள் அத்தனை பேரையும் இந்த நல்ல வேளையில் நான் மனதார மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன் இதுக்கு இடையில இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதில் வேலை பார்த்த அஸ்டன்ட் பட்ட கஷ்டங்கள் வேறு திரைப்படங்களில் பற்றுப்பாராங்கிறது சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் தூங்கவே இல்லை ஏன் தூங்கலை அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இயக்குனர் தூங்கலை அப்படி என்னங்க இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கும் பொழுது சொல்லப்பட்ட லொக்கேஷன் ராமேஸ்வரம் சரி சார் நம்ம போகிறோம் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் மொத்தம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம்ல ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சார் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் என்ன ராமேஸ்வரம் கிடையாது பிறகு பல பேர் கேடு சரிங்க உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்கிறது தெரில இங்கேருந்து பல பேர் காடு மூன்றரை மணி நேரம் போகணும் அங்கேருந்து திரும்பி வர்றதுக்கு மூன்றரை மணி நேரம் பனிரெண்டு மணி நேரம் படப்பிடிப்பு பதினெட்டு மணி நேரம் ஒவ்வொருத்தரும் உழைத்தால் தான் படம் சீக்கிரத்தில் முடியும் அந்த அளவிற்கு சீக்கிரம் நிறைவாக வந்த ஒரு வெற்றி படமாக ஃபைண்டர் திரைப்படம் உங்கள் மத்தியில் வணக்கம் மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியோர்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்குமரன் ரொம்ப அருமையாக தமிழில் பேசி நம்மளுக்கு இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்குகிறார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்துக்கு பிஆர்ஓவாக இருக்கிறார் ராஜா சொல்லி தான் எனக்கு இந்த படத்தை பற்றி தெரியும் ராஜாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து பிஆர்ஓவா தொடங்குகிற அவர் பணி இன்னும் மிக சிறப்பாக வரணும் ஃபைண்டர் அப்படின்ற படம் வந்து அவர் சொன்ன உடனே அந்த போஸ்ட் அமைச்ச உடனே நான் சார்லி சார்னுடைய இமேஜை பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அற்புதமான மனிதர் சார்லி சார் சார்லி சார் எத்தனை வருட காலம் எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு படங்கள் என்ன பெரிய சாதனை எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு படங்கள் அதில் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு மிகப்பெரிய கலைஞர்களோடெல்லாம் பயணித்து மிகப்பெரிய நடிகர்கள் இன்றைக்கி நம்ம உச்சத்தில் கொண்டாடுற பல நடிகர்களுக்கு நண்பராக இன்றைக்கு வரையும் இருக்கார் அவ்வளோ பெரிய சிறந்த மனிதர் முனைவர் பட்டம் நான் வந்து வேறு ஒரு இதுக்காக முனைவர் பட்டம் வாங்கினேன்னா அவர் வந்து காமெடி பற்றி அதாவது நகைச்சி பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி முனைவர் பட்டம் வாங்கின ஒரு அற்புதமான நடிகர் இன்னும் அவருடைய தேடல் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவருக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பிளாஸ் கொடுங்க இப்படிப்பட்ட மனிதர் நம்ம கிட்ட இவ்வளோ பெரிய சாதனையாளர் அதாவது சினிமாவில் ஒரு நடிகர் முனைவர் பட்டம் வாங்குறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிஸியான ஷெடியூல் இருக்கும் அதில் அவர் வந்து நகைச்சுவை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி முனைவர் பட்டம் வாங்கினதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அவர் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு பார்த்த உடனே ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போயிட்டு என்டிஏ நேஷ்னல் இன்னொரு ட்ராமா அகாடமியில் போயிட்டு ட்ராமாஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸ்டேஜ் ப்ளே எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு நாளும் ஓயாமல் நடிச்சிட்டே இருக்கார் நடிப்பு பயிற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு நடிச்சிட்டே இருக்காரு அதனால தான் இன்றைக்கி ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா அப்படின்னு எல்லா மொழிகளிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறார
நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் சார் நான் சொன்னேன் வெகு விரைவில் நீங்கள் ஆயிரம் படங்களை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டேன் கிருமி படத்துக்கு பிறகு நான் வந்து சூசியாக ரொம்ப முக்கியமான படங்கள் தான் நடிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு இந்த ரேஞ்சில் போனீங்கன்னா ஆயிரம் படம் சீக்கிரம் வராது சார் எங்களுக்கு நீங்கள் வருஷத்தில் இருபது படம் அது நடிக்கணும் சார்லி சார் சமீபத்தில் அவர் நடித்த படங்களில் நான் பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன் நல்ல நல்ல படங்கள் அவருடைய நடிப்பில் வந்துட்டுருக்கு கொன்றால் பாவம் அப்படின்ற படத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார் அடுத்ததாக எறும்பு அப்படின்ற படத்தில் ஒரு அப்பாவாக ரொம்ப பிரமாதப்படுத்தியிருப்பார் அந்த எறும்புன்ற படத்தை வந்து இப்போ தான் நான் வந்து டிஜிட்டல் ரைட்ஸை வாங்கி அமேசான் ப்ரைமில் முப்பத்தொன்னாம் தேதி வெளியிடுறோம் அந்த படத்தை வந்து ஏன்னா இவருடைய நடிப்பு அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அவருடைய நடிப்பில் இந்த படம் வருது ஃபைண்டர் அப்படின்னு வரும்போதே எனக்கு ரொம்ப கண்டிப்பாக நம்பிக்கை வந்தது காரணம் வந்து அவர் நல்ல கதையை அம்சம் இல்லைன்னா நடிக்க மாட்டார் அந்த டிசிஷன் எடுத்துட்டார் அதனால் அவருடைய அந்த செலெக்ஷனில் வர இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சிறந்த படைப்பாக இருக்குன்றதில் எனக்கு ஆச்சரியமே இல்லை அந்த சிறப்ப ப சிறந்த படைப்பாக வினோத் ராஜேந்திரன் டெபு படமாக தெரியாது ஆனால் வினோத் ராஜேந்திரன் நல்ல ஒரு படைப்பாக வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சென்ட்ராயன் அவருக்கு தனியாக ஒரு பாட்டு போடும்போதே சந்தோஷமாக இருந்தது சென்ட்ராயனுடைய வளர்ச்சி கண்டிப்பாக அவர் ஒரு இயற்கையான நடிகர் அதாவது செயற்கை இல்லாமல் இயற்கையாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு என்தூசியாஸ்டிக்கான ஒரு ஆர்வமிக்க ஒரு நடிகர் அவருடைய நடிப்பில் இந்த படம் கண்டிப்பாக சிறப்பாக வரணும் இந்த படத்தினுடைய பாடல்கள் கவி பேரரசை பற்றி நான் என்ன சொல்லணும் இப்போ சார்லி சார் அவ்வளோ சொன்னார் அவ்வளோ சிறந்த ஒரு மனிதர் அவ்வளோ சிறந்த ஒரு நம்ம இந்தியன் சினிமாவை பார்த்து கொண்டாடுற ஏழு முறை இல்லை எட்டு முறை தேசிய விருதுகள் வாங்கி எந்த ஒரு ஏன்னோ கவிஞருமே வாங்க முடியாத உச்சத்தில் இருக்கிற நம்முடைய கவி பேரரசு அவர்கள் அவர் வந்து தொடாத எல்லைகளே இல்லை தொடாத சாதனைகளே இல்லை அவர் வந்து சமீபத்தில் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் நான் வந்து கடந்த ஒரு வருஷமாக நான் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்திய சமுதாயம் பார்த்து வேக்க போதுன்னு அதுக்காக காத்திருக்கிறோம் கவி பேரரசு அவர்களே என்ன ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பை கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுனா அவருடைய ஒரு படைப்பை வந்து பல ஓடிடி நிறுவனங்கள் வந்து அதை கதையாக எடுக்கணும்னு வரும்போது அவர் வந்து சூசியா எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு இது பண்ணால் தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக உட்காந்துருக்கார் அவ்வளோ அற்புதமான படைப்புகளை திரு கவி பேரரசு அவர்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்ருக்காரு அவருடைய படைப்புகள் மேலும் மேலும் வரணும் இந்த படத்துக்கு ஃபைண்டருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னா அது கவி பேரரசு அவர்களுடைய வரிகள் நான் சொல்லுவேன் அற்புதமான வரிகள் ஒவ்வொரு வரிகளுமே கதையை சொல்லுது ஒவ்வொரு வரிகளுமே வா இப்படிலாம் நம்ம பாட்டு கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுதில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாடல்களை நம்மளுக்காக திரு வைரமுத்து அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய மனமாக இந்த நன்றிகள் சார் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு ஒரு சின்ன படத்துக்கு ஒரு தூணாக நீங்கள் இருந்து இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அண்ட் உங்களுடைய இந்த சப்போர்ட் ஏன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பல லட்சங்கள் கொடுத்து சம்பளங்கள் கொடுக்க முடியாத இருந்தாலும் உங்களை அன்பால் பல லட்சங்கள் அன்பால் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி சிறு சிறு படைப்புகள் இந்த படைப்புகளுக்கு சிறு சிறு படைப்புகளுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இந்த படங்களுக்கெல்லாம் இருக்க முடியும் உங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்தால் தான் இந்த படங்கள்லாம் மிகப்பெரிய லெவலில் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட சப்போர்ட்டை நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுக்கணும் இந்த படத்துக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி பல படங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன் நம்மளோட சேர்ந்து எப்போ எல்லோருமே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளரை பார்க்கும்போது இந்த வயசுலையும் அவர் சோஷியல் மீடியாவில் அவ்வளோ ஆக்டிவாக அவருடைய படத்தை பற்றி திரு குஞ்சுமோன் அவர்கள் போஸ்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது என்னடா இது அத்தனை படங்கள் எடுத்து அத்தனை சாதனை பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி திரு குஞ்சுமோகன் அவர்கள் அவருடைய எடுக்க போகிற அந்த அடுத்த ஜென்டில்மேன் டூக்காக அவ்வளோ ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஃபைண்ட் அட் டீம் பற்றி நான் ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட தான் இன்ஸ்பைர் ஆகுங்க எங்கிட்ட தான் வேணாம் அவருடைய எடுக்க போகிற அடுத்த படத்துக்கு அவ்வளோ தொழு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு நான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நீங்கள் உங்கள் படத்துக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணாமல் திடீர்னு வந்து ஒரு ஆடியோ லாஞ்செல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஃபைண்டர் என்ற படத்தை பற்றி மக்கள் மத்தியில் இன்னும் கொண்டு போனோம் ராஜா உங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குது இந்த படத்தை வந்து இன்னும் பெருசாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போன பிறகு தான் தெரியறதுக்கு வரணும் அப்படிப்பட்ட உழைப்பை கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வாரத்துக்கு ஆறு படங்கள் வந்துட்டுருக்கு ஐந்து படங்கள் வந்துட்டுருக்கு அதில் நம்ம ஒரு படமாக வந்து காணாமல் போகக்கூடாது ஒரு நல்ல திரைப்படம் மக்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக ஈடுபடணும் அப்படின்னா மிகப்பெரிய லெவலில் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லணும் நான் செலவு ப
இந்த விழாவை வந்து சிறப்பித்த திரு வைரமுத்து அவர்களுக்கும் திரு குஞ்சமோகன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி சிறு சிறு படங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது மிகப்பெரிய விஷயம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட்களை நீங்கள் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் குழுவுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார்லி சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கிற ஸ்டேஜில் நானும் இருப்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இந்த ப படத்துக்கு பெரிய 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 சப்போர்ட் அண்ட் பெரிய ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கறதே வைரமுத்து சாரோட அவர்களோட வரிகள் தான் அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு ஆன்போர்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் நான் மிரண்டுட்டேன் அதாவது எப்பேற்பட்ட பாடல்கள் எப்பேற்பட்ட வரிகள் கொடுத்த அவர் அவருக்கு அவருடைய நான் ஒர்க் பண்ணவும் போகிறேனா அப்படின்றது ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் அண்ட் சார் வந்து எனக்கு லிரிக்ஸ் கொடுக்கும்போது நான் அது படிக்க அந்த பேப்பரை வாங்கும்போது மேலே கவி பேரரசு வைரமுத்து அப்படின்னு போது இதெல்லாம் நிஜமாக நம்ம கையில் இருக்கா இது இல்லை என்ன டைரக்டர் சும்மா அதை பேரை போட்டு கொடுக்குறாரா அப்படின்லாம் நான் யோசித்தேன் நான் பட் அவர் நேரில் அப்புறம் மீட் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப சர்ரியலாக இருந்தது நாங்கள் எதிர்பார்த்தது ஒன்று பட் அங்கே போயிட்டு அவர்கிட்டேருந்து இந்த வாம் வெல்கம் அண்ட் அவர் வந்து பத்து நிமிஷத்தில் அப்படியே பாட்டு தா வச்சிக்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாரு அவர் அப்படி செம்ம ஸ்பீடாக செம்ம ஸ்வீட்டாக என்னென்ன நமக்கு என்ன வேணுமோ அது வந்து செம்மையாக கொடுத்தாரு டெலிவர் பண்ணார் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்டிகுலேட் பண்ணி சொல்ல தெரியாது எனக்கு வர்ற ஃப்ளோவில் நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன் அண்ட் அடுத்து சார்லி சார் இந்த படத்தில் இருக்காரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதும் எனக்கு அப்படியே நம்ம பழைய ச விஜய் படத்தோடைய அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே கண்ணுடைய வந்துட்டு போச்சு ஆஹா என்னமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரோடைய நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமே அவர் இப்போ நான் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆகும் அந்த மாநகரம் பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ இது அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்க போ கொடுக்க போகிற ஒரு படம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்ததுக்கு அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு நான் ஸ்கோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது அண்ட் சென்ட்ரா என்ன சூப்பராக இருக்கு ஆக்சுவலாக உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கும் உங்களுக்கு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு எனக்கு எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகுது இவங்க ஸ்க்ரீனில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது கூட எனக்கு ஒரு மூட் செட் ஆகுது அந்த மூட் செட் ஆகிறதுனால தான் அந்த மியூசிக் கிரியேட் பண்ண முடியுது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தனஞ்சயன் சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆகோ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று ஒரு கான்டெஸ்டில் அவர் வந்து என்னுடைய நாம் என்னுடைய டீம் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு அவர் தான் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணார் அண்ட் அப்பயே வந்து அவர் நல்லா வாழ்த்துனார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு மேடையில் அவர் வந்து இருக்கார் அப்படின்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் சார் குஞ்சுமோன் சார் நீங்கள் ஒரு லெஜெண்டுன்னு நான் யாருமே சொல்ல தேவையில்லை நானும் சொல்ல தேவையில்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அவ்வளோதான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போது என்னுடைய டீம் நான் வந்து தேங்க் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து மேஜராக என்னுடைய சிங்கர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணணும்னு தோணுது ஸோ இட் வில் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் மகாலிங்கம்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த அப்பா பாடலை பாடினதுக்கு அது வந்து அவ்வளோ உணர்வுபூர்வமாக பாடினாங்க ரொம்ப பொறுமையாக நான் வந்து எவ்வளோ கரெக்ஷன் சொல்லணும் அது எல்லாத்தையும் கேட்டு அவர் பாடினாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அடுத்து வந்து வாஹிசன் அப்படின்ற சிங்கர் ஸ்ரீலங்காலேருந்து அவர் வந்து அந்த சிக்கி கிட்ட பாட்டை பாடினார் அந்த அந்த ஹீ இஸ் அ வெரி யங் கை அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு சிங்கர் சூப்பராக பாடி கொடுத்துருப்பார் அவருக்கும் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு சிந்துஜன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டாக்டர் துஷி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இது எல்லாமே தாண்டி இந்த படம் எனக்கு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் ரஜீவ் சார் அவருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டைரக்டர் வினோத் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த இணைய விழாவுக்கு சிறப்பு வருகை தந்து இளம் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் இந்திய பெருந்தயாரிப்பாளர் ஜென்டில்மேன் இரண்டுக்கு பிறகு உலகத்தால் கவனிக்கப்படக்கூடிய தயாரிப்பாளர் நம்முடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் கே டி குஞ்சுமோன் அவர்களே எழுத்தாளனாய் படைப்பாளனாய் விமர்சகராய் தயாரிப்பாளராய் இயக்குனராய் வாழ்வே கலையாய் கலையே வாழ்வாய் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரர் தனஞ்சயன் அவர்களே இந்த படத்தின் கதாநாயகன் சலிக்காத உழைப்பாளி என் அருமை சகோதரன் டாக்டர் சார்லி அவர்கள் 
தயாரிப்பாளர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே இயக்குனர் வினோத் ராஜேந்திரன் அவர்களே இசையமைப்பாளர் சூரிய பிரசாத் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மேன்மைக்குரிய பெருமக்களே நட்சத்திரங்களே பெருந்திரளாக இல்லை என்றாலும் அருந்திரளாக இங்கே குடுமியிருக்கிற கலை அன்பர்களே பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடக உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இசையமைப்பாளர் சொன்னார் நான் வைரமுத்து வீட்டுக்கு சென்றேன் எனக்கு கனவா நனவா என்று தெரியவில்லை என்றெல்லாம் என்னை பற்றி சொன்னார் நண்பர் சூரிய பிரசாத்துக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் சினிமாவின் முதல் ரசிகனும் நான் தான் கடைசி உழைப்பாளியும் நான் தான் சினிமா என்கிற கலை இந்த சமூகத்தை எப்படியெல்லாம் ஆட்டுவித்திருக்கிறது எப்படியெல்லாம் மகிழ்வித்திருக்கிறது எப்படியெல்லாம் இலக்கியங்களையும் புராணங்களையும் கலைகளையும் நாவல்களையும் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது என்று பார்த்தால் சினிமா என்பது ஒரு கலை மட்டுமல்ல அது ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்று தெரிந்து கொள்வோம் அதனால் தான் சினிமா என்ற இந்த ஊடகத்தை விட்டு நம்மால் நகர முடியவில்லை நீங்கள் சொன்னீர்கள் வினோத் ராஜேந்திரனும் சூரிய பிரசாத்தும் வீட்டுக்கு வந்தபொழுது நான் அவர்களை ஆர்வமாக பார்த்தேன் முதலில் புதியவர்கள் வந்தால் நான் பேச மாட்டேன் பேச விட்டு கேட்டு கொண்டிருப்பேன் உம் குட்டி கொண்டு மட்டும் இருப்பேன் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் அவர்களின் மொழி உடல் மொழி அவர்களின் கண்களில் இடிக்கிற வெளிச்சம் அவர்களுடைய ஆர்வம் அவர்களின் திறமையின் கூறுகள் இவைகளையெல்லாம் மெல்ல மெல்ல அசை போட்டு கொண்டிருப்பேன் இந்த இரண்டு இளையர்களையும் பார்க்கிற போது இவர்கள் கதை சொல்ல வந்தவர்கள் மட்டுமல்ல இவர்கள் சரித்திரம் படைக்க வந்தவர்கள் என்ற ஒரு உணர்ச்சியை நான் பெற்றேன் சூரிய பிரசாத்தினுடைய ஒளி ஆளுமையை பார்த்து நான் வியந்தேன் வினோத் ராஜேந்திரன் கதை சொல்லும் உத்தியை பார்த்து வியந்தேன் நான் யாரையும் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் என்று பார்ப்பதில்லை தோழர்களே பெரியோரை வியத்தல விலமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்ற புறநானூறு படித்து விளர்ந்தவன் நான் யார் பெரியவன் யார் சிறியவர் என்பது ஒப்பிட்டு அளவில் தானே தவிர உள்ளத்தளவில் அல்ல அவர்களின் செயல்கள் எப்போது வெளிவரும் எப்போது அவர்களுக்குள்ளிருந்து பேராற்றல் புறப்படும் என்பதை நாம் கண்டறிய முடியாது நான் புதியவர்கள் யார் வந்தாலும் எந்த புற்றில் எந்த பாம்போ என்று பார்ப்பதில்லை எந்த விதைக்குள் எந்த விருட்சமோ என்று பார்ப்பேன் எந்த பூவுக்குள் எந்த தேனோ என்று பார்ப்பேன் அப்படி இவர்கள் கதை சொல்லிய போது எனக்கு மிகவும் பிடித்தது நம்பிக்கை உள்ள கதையை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்கள் பொழுதுபோக்கு அல்ல பொழுதுபோக்கு அல்ல வணிக படம் அல்ல இதற்கு கீழே இருந்த ஒரு நுட்பமான நம்பிக்கை அநீதிக்கு எதிராக ஏந்தப்பட்ட வாழ் இதை எப்படி கண்டெடுத்து எப்படி கொண்டு சென்று நீதியை தர்மத்தை நினைநாட்டுகிறது இந்த கதை என்று பார்த்த பொழுது இது இன்னொரு நம்பிக்கைக்குரிய கதை என்று நான் நிகழ்ந்து போனேன் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களை ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் பார்க்கிற போது இன்றைக்கு தமிழ் சினிமாவில் பார்க்க முடியாத ஒரு இனம் தயாரிப்பாளர் இனம் ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைப்பதுதான் இன்றைக்கு அரிதினும் அரிது அவர்களுக்கு இது வெற்றி பெறுமா தோல்வி பெறுமா என்று கணிக்க தெரியாது சிறந்தவர்களா குறைந்தவர்களா என்று கணிக்க முடியாது இது எந்த உயரத்தை தொடும் என்று ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு கணிக்க தெரியாது அது பின்னால் நிக நிகழ்வது இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து ஒரு தயாரிப்பாளர் நம்பிக்கையோடு உள்ளே வருகிறார் என்றால் சினிமாவின் வணங்கத்தக்க முதல் மனிதன் ஒரு தயாரிப்பாளர் கேட்டி குஞ்சுமோர் அவர்கள் இன்று வந்திருக்கிறார் இந்த விழாவுக்கு அவர் வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது அவரது நம்பிக்கையை நமக்கு கடத்துவார் அவருடைய வீரியத்தை நமக்கு பரிசளிப்பார் 
இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் சினிமா முதல் சினிமா எடுத்த விரியோடும் அதே தினவோடும் அதே வேட்கையோடும் ஜெட்லுமேன் டூ எடுக்க வந்திருக்கிறார் என்றார் இந்த தயாரிப்பாளர் தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு தேவையான மனிதர்கள் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது அவருடைய இரண்டாவது படம் பத்தொன்பதாம் தேதி பட தொடக்க விழா இருக்கிறது ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது அவர் பெருவெற்றி பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏனென்றால் கடந்த ஒரு வாரமாக அவரோடு கொச்சிக்கு சென்று ஆஸ்கார் விருது பெற்ற விண்ணர் நம்முடைய கீரவாணி அவர்களோடு சில பாடல்கள் எழுதி முடித்து விட்டு வந்திருக்கிற நம்பிக்கையால் சொல்லுகிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு பிடித்த பாட்டு வரிகளை பற்றி கேட்டார்கள் நான் கேட்பேன் பாட்டு என்று வந்தவுடன் இந்த பாட்டு எதை சொல்ல வருகிறது என்று கேட்பேன் எதையாவது சொல்லுங்க சார் அது தவிர காதலில் கூட எதை சொல்ல வேண்டும் காதல்னு சொன்னோடனே நான் கேட்பேன் அவங்கள இது காதல் முதல் பார்வைக்கு பிறகா முதல் சந்திப்புக்கு பிறகா முதல் ஸ்பரிசத்துக்கு பிறகா முதல் கண்ணத்தில் அடித்ததற்கு பிறகா எதிர்ப்புக்கு பிறகா அல்லது அவர் ரெண்டு பேரும் கலந்ததற்கு பிறகா கலவி முடிந்ததற்கு பிறகா கலவிக்கு முடியாத தொடக்க நிலையா பிறகு மழையில் நனைந்தா மலையில் ஏறியா கடலில் குதித்தா இரவா பகலா முன்னந்தியா பின்னந்தியா நள்ளிரவா இவ்வளவெல்லாம் அவங்க சொன்னாதான் அதுக்கு பிறகு தான் அவர்கள் யோசிக்கவே ஆரம்பிப்பார்கள் ஓ இவ்வளவெல்லாம் இருக்கா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பாடுகிறார்கள் ஆணும் பெண்ணும் ஏன் பாட வேண்டும் எது குறித்து பாட வேண்டும் எந்த சூழலில் பாட வேண்டும் எந்த மனநிலையில் பாட வேண்டும் என்ன இடைவெளியில் பாட வேண்டும் அல்லது என்ன நெருக்கத்தில் பாட வேண்டும் இவ்வளவு இருக்கு ஒரு கதையில அந்த கதையின் மைய புள்ளி தெரியாமல் எழுத முடியாது இதில் சொன்னேன் நம்பிக்கையை கொடுங்க சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தம்பி திரைப்பட பாடல்களை பற்றி நிகழ்கால பாடல்களை பற்றி பலருக்கும் பலவிதமான கருத்துகள் இருப்பதை நான் அறிவேன் எதையும் நான் குறை சொல்வதில்லை சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம் குறை சொல்வது எளிது நிறை காண்பது அரிது சினிமாவின் குறைகளையெல்லாம் களைந்து விடு நிறைகளை மட்டுமே பார் அப்போதுதான் கலை மேலும் மேலும் வளரும் என்று நான் எனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டேன் நிகழ்கால திரைப்பட பாட்டுகளை பற்றி பலருக்கு பல கருத்து இருந்தாலும் எனக்கு ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும்தான் உண்டு யாரும் எழுதட்டும் யாரும் இசையமைக்கட்டும் யாரும் நடிக்கட்டும் யாரும் பாடட்டும் தமிழை தெரிந்து கொண்டு மட்டும் எல்லாம் செய்யட்டும் தமிழோடு இருந்து கொண்டு எல்லாம் நடைபெறட்டும் என்று மட்டும்தான் நான் கருதுகிறேன் வேறு இது குறித்தும் எனக்கு விமர்சனம் இல்லை இந்த பாட்டில் அவர்கள் ரொம்ப அழகு சூரிய பிரசாத்துக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அந்த வாடாவா நண்பாக பாட்டுகிறதோ அந்த பாட்டு அந்த பாட்டில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆலயமணி சத்தம் போல் கேட்கிறது இந்த அரங்க மதுர்கிறது அதை கேட்டுவிட்டு நான் மகிழ்ந்து போனேன் சொற்கள் வாத்தியங்களுக்குள் செருகி கொள்ளாமல் வாத்தியங்களால் வார்த்தைகள் பழுதுபட்டு போகாமல் அந்த வார்த்தைகளை உயர்த்தி கொடுத்த உங்கள் தமிழ் காதலுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இதில் ஒரு வரி பார்த்தீங்களா ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பாட்டு இலக்கியம் கொடுக்க வேண்டும் நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டும் நன்றியை காட்ட வேண்டும் பாசத்தை உணர்த்த வேண்டும் உறவுகளின் விழுமியங்களை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் இதில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது கொண்டாட்டம் இருக்க வேண்டும் அந்த கொண்டாட்டத்தில் கூட ஒரு சமூக கருத்து இருக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்க ஒரு ஒரு கிளப் டான்ஸில் ஒரு பொண்ணு தன் அழகை பற்றி பாடுறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளப் டான்ஸ் பாட்டு அதில் வந்து நான் யார் தெரியுமா என் அழகு தெரியுதா நான் நீங்கள் கூப்பி நீங்கள் கையசைத்தால் நான் வந்து விடுவேன் இப்படியெல்லாம் பாட்டு இரவெல்லாம் நான் உங்களோடு இருப்பேன் நீங்கள் தூங்கினாலும் நான் தூங்க மாட்டேன் இப்படியெல்லாம் எழுதினா தான் கவர்ச்சி பாட்டு நினைக்கிறார்கள் இல்லை கவர்ச்சி என்பது அதை விட மேம்பட்டது அலிபாபாவில் பானுமதி என்ற ஒரு பேரழகி பாட்டு பாடுறாங்க அதை வந்து மருதகாசி எழுதுகிறாரு அழகான பொண்ணு தான் அதுக்கேற்ற கண்ணு தான் இது அவ்வளோதான் அழகான பொண்ணு தான் அதுக்கேற்ற கண்ணு தான் மூணாவது வரையில் அடிக்கிறான் பாரு ஒரு அடி எங்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒன்று தான் 
அவள் அழகும் குறைந்து விடவில்லை அவள் மானமும் குறைந்து விடவில்லை தமிழ் பண்பாட்டு உயரமும் குறைந்து விடவில்லை எங்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒண்ணுதான் அழகுக்கும் தன்மானத்துக்கும் என தொடர்பு இருக்க முடியாதா அழகுள்ளதெல்லாம் தன்மானமாக இருக்க முடியாதா இப்படி ஒரு ஒரு கொண்டாட்ட பாட்டல் பாடலிலும் கூட ஒரு ஒரு விரைந்த ஒரு துள்ளிசையிலும் கூட ஒரு நல்ல கருத்தை உள்ளே வைத்தால் பாட்டு நிற்கும் ஐம்பத்தி ஆ ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஆறில் வந்தது அலிபாபா நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஒரு பாடலாசிரியன் அந்த பாடலை மேற்கோள் காட்ட முடிகிறது தமிழ் சமுதாயம் கைதிட்டுகிறது இதுதான சிறப்பு இந்த சிறப்பு இதில் பாருங்க இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் ஒன்று வச்சேன் என்னென்னு கேட்டால் நம்பிக்கை தானே மனிதனுக்கு நம்பிக்கை தான் இல்லை இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் அதிகமாக தற்கொலைகள் நிகழும் நாடு ஒன்று ஜப்பான் அதுக்கப்புறம் இந்தியா இந்தியாவில் தமிழ்நாடு இது ஏன் வாழ்வதற்கு இங்கு வளம் இல்லையா நலம் இல்லையா உழைக்க தும்பு இல்லையா இயற்கை நமக்கு கொட்டி கொடுக்கவில்லையா ஏன் பிறகு அவநம்பிக்கை அந்த அவநம்பிக்கையை ஒழிப்பதற்கு என்ன வழி அதை பார்த்தேன் வி திசைகள் மொத்தம் எட்டு விரல்கள் மொத்தம் பத்து விரல்களே சாவியாக திசையெல்லாம் வெல்லு எழுதியிருக்க எட்டு திசை தான் இருக்கு உங்ககிட்ட பத்து விரல் இருக்கு திசை எட்டு தான் அது மைனாரிட்டி மொத்த விரல் பத்து மெஜாரிட்டி இந்த மெஜாரிட்டியை வைத்துக் கொண்டு இந்த மைனாரிட்டியை ஏன் நீ வெல்ல முடியாது இப்படி ஒரு நம்பிக்கை இதில் கொடுத்துருக்கிறேன் இவ இல்லை அவ்வை மூதாட்டி தமிழ் மூதாட்டி சொன்னால் பிள்ளையார்கிட்ட போனா பிள்ளையாரிடம் போய் எனக்கு எனக்கு மூணு கொடுக்கணும் நீ சொன்னா எனக்கு மூன்று கொடு எது எது சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தான் சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தான் ஐயலிசை நாடகம் மூன்றும் எனக்கு கொடு நான் உனக்கு சும்மா கேட்கல கொடுத்து விட்டு கேட்கிறேன் நான் கொடுக்கிறேன் பாகும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் நான் கொடுக்கிறது நாலு கேட்கிறது மூணு அதிகம் கொடுத்து குறைவாக கேட்கிறேன் கொடு கடவுளுக்கு நான் தருவது அதிகம் கடவுளிடம் கேட்பது குறைவு நாலு கொடுத்துருக்கேன் நீ மூணு கொடு விரல் பத்து இருக்குது திசை எட்டு திசைக்கு ஒன்று திறந்தாலும் ரெண்டு விரல் மிச்சம் இந்த நம்பிக்கை இளைஞர்களுக்கு கொடுங்கள் இது இந்த ஃபைண்டர் படத்தின் மூலமாக நான் கொடுத்திருக்கிற செய்தி என்று கருதி கொள்ளுங்கள் நான் ஒரே ஒரு கருத்து சொன்னேன் ஃபைண்டர் என்ற இந்த தலைப்பை மட்டும் ஒரு தமிழில் வைக்கக்கூடாதா தம்பி என்று கேட்டேன் அவர்கள் ரொம்ப நேர்மையாக பதில் சொன்னார்கள் அந்த நேர்மை தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு தயவு செய்து பொய் சொல்லாத தமிழ் சமுதாயம் வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் எங்கள் சமுதாயத்தில் பொய் இல்லை என்று சொல்வது எவ்வளவு பெரிய வீரியம் தெரியுமா ஒரு இனத்தின் நிமிர்வு அந்த இனம் பொய் சொல்வதில்லை என்பதுதான் பொய் என்பது என்ன பொய் என்பது அச்சம் பொய் என்பது கோழமை பொய் என்பது குற்றம் பொய் என்பது ஒரு வகையான தப்பிப்பு எஸ்கேபிசம் இந்த பொய்யை தூற்றி இருந்து விட்டால் நன்றாக இருக்கும் நான் பெரும்பாலும் தொண்ணூத்து ஒன்பது சதவிகிதம் பொய் சொல்லாமலே வாழ்கிறேன் ஒரு சதவிகிதம் என்ன என்று கேட்கலாம் அந்த உண்மையை சொல்லிவிட்டால் யாருக்கு தீங்கு வருமோ அதனால் நான் உண்மையை மறைக்கிறேன் பொய் சொல்லவில்லை உண்மையை மறைப்பது கூட பொய்யின் பாதிதான் ஆனாலும் உண்மையை சொன்னால் நமக்கு தீங்கு வருகிறதோ இல்லையோ சம்பந்தப்பட்ட சமூகத்துக்கு தீங்கு வரும் என்றால் அந்த ஒரு விழுக்காடு மறைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் வினோத் ராஜேந்திரன் என்னிடம் பொய் சொல்லவில்லை அவர் சொன்னார் ஃபைண்டருக்கு நான் நல்ல தமிழ் கூட சொல்ல முடியும் தம்பி ஃபைண்டர்ங்கிறதுக்கு திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கார் ஃபைண்டர்னா என்னென்ன கற்றதனால் ஆய பயனன்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் எனின் 
வால் அறிவன் தூய்மையான அறிவுடையவன் அறியக்கடவன் வால் அறிவன் ஃபைண்டர் என்ற ஆங்கிலத்துக்கு தமிழ் என்னை தலைப்பு கேட்டிருந்தால் அறிவன் என்று சொல்லி இருப்பேன் திருவள்ளுவர் சொன்ன தமிழை கொண்டு வந்து ஃபைண்டர் அறிவன் அல்லது அறிவன் போட்டு கீழே ஃபைண்டர்னு போட்டிருப்பேன் ஆனால் அவர் சொன்னார் ஐயா எங்கள் வியாபாரத்தை பாதிக்கிற விஷயமாக வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறோம் ஓடிடி தளத்துக்காரர்கள் ஃபைண்டர் என்று இருந்தால் எல்லா மொழிக்காரர்களுக்கும் போய் சேருமே என்று அவர்கள் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறார்கள் இங்கே மதம் தமிழுக்கு தடை சட்டம் தமிழுக்கு தடை வடமொழி தமிழுக்கு தடை சில பண்பாடுகள் தமிழுக்கு தடை சில அரசியல் தமிழுக்கு தடை இது மட்டுமல்ல வியாபாரம் கூட தமிழுக்கு தடை என்பதை நீங்கள் கருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வியாபாரத்துக்காக நாங்கள் இந்த ஃபைண்டர் என்ற ஆங்கில பொது சொல்லை வைத்திருக்கிறோம் எங்களை பொறுத்து கொள்வீர்களா என்றார் நான் தமிழும் வாழ வேண்டும் சுப்பிரமணியம் என்ற தமிழனும் வாழ வேண்டும் அதற்காக சரி போங்க சில சின்ன சின்ன சமரசங்கள் சினிமாவே சமரசந்தானே இருட்டை அணைத்து காட்டுகிற வெளிச்சந்தானே அதனால் நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்றால் ஒரு தமிழனை காப்பாற்றுவதற்காக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார்லி நட்பிலிருந்து சார்லி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்றால் உட்கார்ந்து வந்து பேசினாலே நூறு பேசுவார் சார்லியை நீங்கள் வந்து நடிகனாக மட்டும்தானே அறிவீர்கள் நான் அறிவேன் அவன் மிகச்சிறந்த தமிழ்நாட்டின் இலக்கியவாதிகளில் ஒருவர் என்று எல்லா இலக்கியவாதிகளோடும் இலக்கிய உறவும் அன்பும் தமிழ் வெறியும் கொண்ட ஒரு படைப்பாளன் நம்முடைய சார்லி சார்லியிடம் நீங்கள் பிரிய சார்லியிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உண்டு ஒரு மனிதன் எத்தனை படங்களில் நடித்தான் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ எத்தனை ஆண்டுகள் திரை உலகில் தொடர்ந்தான் என்பது மிக முக்கியம் நாற்பது ஆண்டுகளாக ஒரு நடிப்பு கலைஞன் திரையுலையில் இடை இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக ஓடி வந்திருக்கிறார் என்றால் ரெண்டு தெரிகிறது அவருடைய திறமை இன்னொன்று சமூக உறவு சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியம்னா கெட்டிக்காரனா என்று பார்ப்பது சினிமாவில் பாதி அதுக்கு மேல நல்லவனா என்று பார்ப்பது சினிமாவில் மீறி கெட்டிக்கார நல்லவனைத்தான் சினிமா ஏற்றுக்கொள்ளும் கெட்டிக்காரனாக இருந்தால் நெருப்பு மாதிரி இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் நல்லவனாக இருக்கிறான் திறமை கிடையாது என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கெட்டிக்கார நல்லவன் அவனைத்தான் சினிமா வைத்துக் கொள்ளும் அந்த நல்லவர் என்பது சமூக உறவுகளை பேணுகிறவன் திறமையானவர் என்பது தன்னுடைய கலையில் தன்னை மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி அவள் நட்பு வண்ணக் கனவுகள் ரெண்டும் நான் வசனம் எழுதிய படங்கள் அந்த வசனம் எழுதிய படங்களில் அந்த வெற்றிகளுக்கு துணை இருந்தவர்களில் சார்லியும் ஒருவர் என்பதனால் அவர் மீது எனக்கு பாசம் உண்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த கூட்டம் இன்று குறைவு என்று நினைக்கவில்லை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாற்றங்கால் எங்கு பறித்து நட்டாலும் நீங்கள் கலடியெல்லாம் நிறைப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த ஃபைண்டர் வாழ்க இந்த ஃபைண்டர் வெல்க இந்த வெற்றி விழாவுக்கு நான் வருவேன் வெற்றி விழா என்பது என்ன நூற்று எழுபத்தைந்து நாட்களா வெற்றி விழா என்பது இருநூறு நாட்களா இல்லை எவ்வளவு குறைந்த காலத்தில் எவ்வளவு அதிகமான மக்களை சேருகிறதோ அது வெற்றி அது நான்கு நாட்களாக இருக்கலாம் நானூறு நாட்களாக இருக்கலாம் அது வேறு குறைந்த காலத்தில் நிறைந்த மக்களை சென்று சேருவது கலைஞர்களுக்கு புகழ் கொடுப்பது தயாரிப்பாளருக்கு பொருள் கொடுப்பது நல்ல வெற்றி படம் இது எல்லாம் கூடி இந்த ஃபைண்டர் என்ற வெற்றி படம் தமிழகத்துக்கு காணிக்கையாக அனுப்புகிறார் நம்முடைய சுப்பிரமணியம் வினோத் ராஜேந்திரன் சூரிய பிரசாத் நீங்கள் வாழ்க இந்த படத்தின் வெற்றி என்பது உங்களுக்கு அடுத்த படத்துக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு படத்தின் வெற்றி தோல்வி என்பது கலைஞர்களை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குத்தான் தெரியும் ஒரு படம் நான் நினைப்பேன் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படமும் தோல்வி அடையக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்திலையும் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் வீட்டு அடுப்பு எரியுது ஐயாயிரம் பேர் சாப்பிட்றான் குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள் 
பல குடும்பங்களில் திருமணம் நிகழ வேண்டும் அரிசி வேண்டும் கேஸ் வலை ஏறிக்கிட்டு போகுது இந்த படம் வெற்றி பெற்று இன்னொரு படம் வாய்ப்பு கிடைத்தாதான் அவர் வாழ்வியல் தொடர்ச்சி இருக்கிறது எனவே என் என்னை பிடிக்காதவர்களின் படங்கள் கூட பெருவெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் அவர்களை வாழ்த்துவேன் நீங்களெல்லாம் வாழாமல் நாங்கள் எப்படி வாழ முடியும் கலைஞர்கள் வாழாமல் சமூகம் இல்லை சமூகம் வாழாமல் கலைஞர்கள் இல்லை இந்த கலைஞர்கள் என்ன தெரியுமா செய்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் நீங்கள் வாழ்த்த வேண்டும் தமிழ் சமுதாயம் இந்த கலைஞர்களை வாழ்த்த வேண்டும் ஏனென்றால் இவர்கள்தான் உங்களை மகிழ்விக்கிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்கள் கவலைகளை துடைக்கிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்கள் கண்ணீரை சுண்டி எறிகிறார்கள் இவர்கள்தான் குடும்பத்தில் பிளவு வராமல் காப்பாற்றுகிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்களை மன மகிழ்ச்சியோடு வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்கள் மாரடைப்பை தடுக்கிறார்கள் அதனால் இவர்கள் வாழ்க இந்த படம் வெற்றி பெறுக படத்தில் உறவுடைய கலைஞர்கள் வாழ்க இந்த படத்திற்கு ஆதரவு தரப்போகிற தமிழ் பெருமக்கள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் பேச வேண்டாம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய சகோதர நண்பர் கவி பேரரசு வைரமுத்து சார் சொன்னார் ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்லுவோம் இல்லை சார் நான் ஜாஸ்தி பேசவில்லை விரும்பவில்லை சொன்னார் எனவே இந்த படத் விழாவுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த பொடியூசர் ஃபை ஃபைண்டர் படம் பண்ணுறேன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் வைரமுத்து சார் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் டைட்டில் நான் ஜென்டில் மேன் சொன்ன படம் பண்ணும்போது நிறைய ஒப்பீனியன் வந்திருந்தேன் ஜென்டில் மேன் சொன்னால் தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டேன் டைட்டில் இங்கிலீஷ் நான் சொன்னேன் ஜென்டில் மேன் சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியுமே கிராமத்து மக்கள் போனாலும் சில ஃபேமிலி ஃபைட் பண்ணும்போது என்னடா நீ பெரிய ஜென்டில் மேன் வந்து கேட்குற அவருக்கு இங்கிலீஷ் ஜென்டில் மேன் தான் மீனிங் தெரியலன்னா கூட ஜென்டில் மேன் சொல்லும் அது மாதிரி ஃபைண்டர் சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கிலீஷ் டைட்டிலெலாம் தமிழுக்கு இங்கிலீஷ் எல்லா ஆளுங்களும் இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் தமிழ் ஆளுங்களே மலையாள ஆளுங்களே இந்திய ஆளுங்களே இங்கே எல்லோரும் அதனால் டைட்டில் இல்லை இந்த ஒரு பெரிய படத்தை அது சாதாரண படம் வந்து இல்லை புது டைரக்டர் ஹீரோ ஹீரோயினிஸே வச்சுட்டு இந்த ப்ரொடியூசர் பண்ணது அவருமே நான் பாராட்டுது இது மாதிரி நிறைய படங்கள் வரணும் யங்ஸ்டர்ஸ் டேலண்டான யங்ஸ்டர்ஸு ப்ரொடியூசர்ஸு வந்தால் தான் இண்டஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அவர் கணக்கு ஒர்க் பண்ணது ஆளுங்களும் கோடிகள் வாங்குது ஆளுங்களையும் விட்டுட்டு நல்ல சப்ஜெக்ட் இஸ் த ஹீரோ எப்போவுமே நான் அது பின்னாடி போவது ஆள் அதுக்கு உதாரணம் நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்திலே நடித்த தம்பி சார்லி இருக்கே வசந்த காலப்பரே எனக்கு ரொம்ப நண்பர் பையன் தான் நல்லா நடிப்பேன் இந்த படத்திலும் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் இதில் வரிகளில் ஒரு பாட்டு பார்த்தேன் அதில் கண்ணீர் வலைக்குள்ள நிற்காதேன்னு அது என்ன எனக்கு தெரியலன்னு நான் நான் அப்புறம் கவிஞரோடு சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்லல கண்ணீர் வலைக்குள்ள நிற்காது ஒரு மீனவருடைய ஃபீலிங் மாதிரி தான் அது சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் வலைக்குள்ள கண்ணீர் வீணாக தான் மீன் கிடைக்கும் நல்லதான் என்னோடய மீனி மீனவருக்கு மீன் கிடைக்கணும் அவர் அவ்வளோ சோதனையில் கஷ்டத்தில் போய் மீன் பிடிக்க போகிற டைமில் அவன் அழுதுட்டு தான் போயிடும் காற்று இருக்கலாம் மழை இருக்கலாம் அப்போ அந்த கண்ணீர் அப்படியே வலைக்குள்ள ஆனால் கண்ணீர் அப்படியே வலையந்து தண்ணிக்குள்ளே போ அந்த தண்ணின்னு மீன் கிடைக்கணும் அதுதான் அந்த மாதிரி தான் கவிஞர் எழுதியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் அவ்வளோ மீனிங் கரெக்டாக தெரியல எனவே இந்த ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் டேலண்டடு ப்ரொடியூசர் ஆர்டிஸ்ட்டு டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லோரும் இந்த நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் பாட்டு பார்த்து நல்லா இருக்கு இது இப்போ சார் சொன்னவர் கூட்டம் நல்ல பிரச்சனை கூட்டம் குறையுது தான் நல்லது படம் தான் நல்லா இருக்கணும் படம் பேசப்பட்டுன்னா தனியாக கூட்டம் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஹாலு நிறைஞ்சிட்டே இருக்கும் இந்த படம் நல்லா ஓடுறதுக்கு நான் வாழ்த்து சொல்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் கூட நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சென்ராயன் இந்த படம் ஸ்பைண்டர் உங்களே வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி படம் டைரக்டர் வினோத் ராஜேந்திரன் சார் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து சார்லி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அவ்வளவு எஃபெக்ட் அவ்வளவு உழைப்பு போட்டிருக்காரு உழைப்பு போட்டது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பலன் கிடச்சிருச்சு படம் சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப அழகு 
இதில் சார்லி சார் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாச்சு சார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கேமராமேன் மேனேஜர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க படம் வேறு லெவலில் ஒரு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நல்ல படம் வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பிடிக்கும் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காங்க டைரக்டர் வினோத் ராஜேந்திரன் சார் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து சூரிய பிரதாப் ஒவ்வொரு பாட்டும் மியூசிக்கு பிச்சு விட்டாப்பில் வேறு லெவலு தலைவா எங்கே வேறு லெவல் நீங்கள் கலக்கிட்டீங்க சூப்பராக இருக்குது இந்த படத்தில் இந்த மியூசிக்கு நம்பர் ஒன் ஹீரோ சார்னா வைரமுத்து சார் தான் அவர் வைரமுத்து சார் உள்ளுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் படத்துடைய தரமே வந்து பயங்கரமாக முன்னேறிடுச்சு நானும் வைரமுத்து சார் ஒரு பக்கம் தான் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து தேனி மாவட்டம் போடி நைக்கனூர் அந்த தேனி மாவட்டத்துலேருந்து ராஜா சார் வரராஜா சார் வைரமுத்து சார் அடுத்து நானும் வந்திருக்கேன் தமிழ் மக்கள் வந்து ஆதரவு கொடுத்ததுனால அவங்களும் ஜெயிச்சிட்டாங்க என்னையும் ஜெயிக்க வைங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட முதல் மேடை இசையை வெளியிட்ட கவிப்பேரரசு ஐயா அவர்களுக்கும் அதை பெற்றுக்கொண்ட கே டி குஞ்சுமோன் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த படம் இந்த அளவுக்கு நீட்டாக உருவாகிறதுக்கு ப்ராடக்டாக ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு தான் நம்புகிறோம் அதுக்கு சார்லி சாருக்கு என்னோடய முதற்கண் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சென்ட்ராயன் சாருக்கு என்னோடய நன்றி பாட்டு என் மியூசிக் டைரக்டருக்கு என்னோடய பெரிய நன்றிகள் அண்ட் மகாலிங்கம்மனை ரொம்ப சிறப்பாக பாடி கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கும் நன்றி எல்லா சிங்கர்ஸ்க்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் ஃபேமிலிக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் வந்து என் அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் படம் ஆரம்பிச்சிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் என் கூட இப்போ இருக்கிற தொடர் பிரபா அருண் பிரதீப் அவங்க மூணு பேருக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் படம் சீக்கிரமாக வந்து விரைவில் திரை கொண்டு வரதுக்கான வேலையை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ மீடியா பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எப்போவுமே எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தில் ஆரபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கும் இயக்குனர் வினோத் ராஜேந்திரன் அவர்கள் இயக்கத்தில் வைரமுத்து அவர்களுடைய கவிதை வரிகளில் சார்லி சென்ராயின் போன்ற தேர்ந்த கலைஞர்களின் நடிப்பில் வெளியாகிற ஃபைண்டர் திரைப்படத்தின் இசைத்தட்டு பிரமாண்டமாக வெளியிடப்படுகிறது